was just a little girl. La pièce s'appelle Betty Speaks. Et le débat qui va suivre avec Geneviève Fraisse, la philosophe, s'appelle, vous le savez, euh, l'érotisme rime-t-il avec féminisme Louise Deville, qui est auteur de cette pièce euh, humoristique burlesque, euh, qui s'appelle donc Patty Spix, elle, elle est américaine. Une américaine, euh, bon, insolente, comme sont euh, parfois les américaines, et décomplexée, on peut le dire. Elle se dit féministe et féminine. Et donc cet érotisme, pour elle, le féminisme passe par le corps. Geneviève Fraisse, qui est philosophe, qui est ancienne députée européenne, et pour elle, le féminisme passe, non pas par le corps, mais par la pensée. Une pensée très structurée et très... Bon, vous allez voir. Et elle est auteure aussi, auteure de nombreux livres, dont les dernières sont, non, les derniers livres sont justement qui ont rapport avec ce sujet, La fabrique du féminisme. Et l'autre livre qui est apparu en 2010 s'appelle À côté du genre. Ça aussi, c'est tout à fait en rapport avec le sujet. Je suis désolée, je ne les attendais pas si tôt. Vous changez votre papier peint et hop, vous sauvez votre mariage. Vous trouvez des bonnes boîtes à arrangement et votre enfant arrête de se droguer. C'est une source d'espoir pour l'humanité. Moi, je trouve ça génial que les femmes d'aujourd'hui soient indépendantes comme ça. Enfin, moi aussi, je suis une femme indépendante. Depuis que mon mari est parti avec mon analyste, la La nuit dernière, j'ai rêvé d'un voleur. Qui entre dans ma maison. Mais au lieu de voler les objets, il inspecte tout avec des gants blancs pour faire la poussière. Et quand... Maintenant, je comprends mieux pourquoi mon ex-mari était si excité quand il regardait les matchs de foot. <rire> Comment être une bonne féministe Pour être une bonne féministe, il faut s'appuyer pour lutter contre le système patriarcal. Appuyer fonctionnel de préférence pour pas cher voire gratuitement.
triste. Sarah m'a amené dans une, un bar pour me consoler et me présenter à d'autres copines avec un, un baiser qui, qui me donnait faim. C'est comme si j'avais découvert les plaisirs de buffet à volonté. <rire> Le matin, après tout, je lui ai remercié pour de m'avoir détendue aussi bien. <rire> Grâce à elle, j'ai voulu explorer la gastronomie féminine. Je lui ai expliqué qu'avoir avoir mangé le même plat pendant dix ans, j'ai voulu profiter de bouffer. <rire> Oh, la personne qui propose un week-end à Deauville. Vous les connaissez aussi Je sais. C'est le saumon nordique qui bouge autant qu'un poisson mort. Cindy nous a expliqué que le premier pas vers l'indépendance du plaisir est de bien connaître notre corps. Cindy a proposé à chaque femme de venir sentir son point G à l'intérieur. Vous savez que le clitoris a plus de nerfs que le pénis? Oh, qu'il y a plusieurs types de orgasmes? J'avais du mal à trouver un, il y a plusieurs! En plus, il y a un large choix de shopping. Il y a plus de godmichés que de produits ménagers. On peut même les fabriquer soi-même. Je regardais le reste du match assis sur le côté avec un oeil avec l'infirmière et son haleine de chien. Je saignais du nez. La police nous a dû évacuer. Femme is fabulous. Il est 
peut-être temps que je vienne relooker chez vous, non? <rire> Merci euh, Art Consommé de la Dialectique. Hein. <rire> je trouve que, enfin, moi j'ai plein de choses à te dire, mais ce que je commence à ce que je... D'abord je trouve que oui, il y a un Art Consommé de la Dialectique. Euh, dont le sommet est au moment où on a le livre à l'envers de Troubles dans le genre. Quand même, il n'est pas par hasard à l'envers, je crois. Et aussi parce qu'il est utilisé euh, à l'homme. Euh, D'abord... Euh, je crois que ce n'est pas la question de l'opposition entre le corps et la raison, parce que euh, s'il y, y a bien quelque chose au lendemain de 68 qui est présent, hein, c'est la révolution sexuelle et corps, hein, hein, donc euh, remettons euh, dans l'histoire, je crois, du féminisme, la question du corps sans cesse, sans cesse, sans cesse présent, ce n'est pas le corps qui arrive aujourd'hui, je veux dire, il est, là, il est là en permanence dans la révolution sexuelle, euh, euh, plus que jamais, euh, que ça soit... Euh, de la masturbation à, à, à la sexualité, à, la, à, à toutes les façons euh, dans le corps. Alors quand je dis art consommé de la, de la dialectique, c'est parce que entre euh, la critique de, de l'hétéronorme à, à, avec en, en partant au départ de la, bon, de la critique évidemment de la, de, la ménagère, euh, de la ménagère américaine pour retrouver à la fin la question de la, de la possibilité d'utiliser toutes les catégories possibles de l'identification, de l'identité, tout en pouvant critiquer la question des identités, c'est ce que moi j'appelle la catégorie vide. Et c'est si on retourne euh, la possibilité de sexe et de genre, c'est parce que, évidemment, enfin, et telle est ma proposition théorique dans Un Côté du Genre, c'est que la question des sexes est une catégorie vide, et qu'il ne faut pas la remplir, parce qu'on peut la remplir de n'importe quelle façon. Et qu'il n'y a certainement pas à dire s'il faut abandonner telle catégorie ou ne pas abandonner telle catégorie. Et c'est à cet exact que vous jouez tout le temps. Et c'est pour ça que moi, je prends, mon, je prends tout à fait plaisir. Alors, pour deux raisons. Parce que quand moi, je vais appeler mon recueil il y a deux ans, mais c'était déjà le titre d'un article il y a dix ans, à côté du genre, puis après, c'est sexe et philosophie de l'égalité. Je pourrais revenir sur la question de la philosophie de l'égalité, mais ce n'est pas le propos de ce soir. C'est que je ne veux surtout pas abandonner le mot sexe. Et la, la pièce de ce soir nous dit on ne va pas abandonner le mot sexe. Pas parce qu'on ne va pas abandonner la sexualité, pas parce qu'on va pas abandonner le corps. Ça, évidemment, on ne va abandonner ni le corps ni la sexualité, mais surtout, on ne va pas abandonner le mot sexe, parce que le mot genre ne va pas nous suffire. Et parce que le mot sexe, c'est un mot en excès. Et que la question du féminisme, c'est de l'excès. Et que si on ne sait pas ça, bah, le féminisme va être un truc sinistre. Donc, euh, donc le mot sexe est très très important. Euh, voilà, moi je lis à travers mes mots le spectacle de ce soir, voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, on est toujours à côté du genre parce que c'est une catégorie vide, alors après on va la remplir n'importe comment, ça veut dire quoi Ça veut dire aussi que euh, la question des identités, on ne va pas être, on ne va pas se soumettre à la question des identités. Et c'est ça qu'elle dit aussi, c'est-à-dire, ah bon d'accord, je dois abandonner telle norme pour aller vers telle autre norme, j'ai pas fait le bon gâteau, ah bon d'accord, j'ai pas fait le bon gâteau. Euh, et puis alors oui, alors j'ai rencontré une femme et il faudrait à ce moment-là que je me paxe tout de suite en une nuit. Non, mais je ne vais pas me paxer tout de suite en une nuit. Je vais aller au supermarché de, 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 de la, du désir. Ah ben oui, je vais aller au supermarché du désir, puis je ne sais pas ce que je vais trouver. Ben, grâce au ciel, oui, heureusement. Parce que dans ce cas, c'est comme ça que je vais pouvoir vivre vraiment quelque chose qui est relève du désir, c'est ce genre, identité, j'en sais rien. Mais tant mieux. Parce que si le féminisme aussi sait c'est que la question de j'ai telle identité, je suis à la recherche de mon identité non c'est pas bien, c'est pas ça c'est entre autres ça mais pas seulement ça et c'est à ce moment là que je veux dire son spectacle est sans cesse une porte ouverte sur un mot que j'ai pas encore prononcé mais qui évidemment est important c'est le mot liberté c'est à dire est, on, on est entre égalité et liberté dans le féminisme si on n'utilise pas les deux concepts on va évidemment se coincer quelque part dans les pieds dans une porte dans un tapis euh, bon, il se trouve que moi j'ai beaucoup travaillé sur la question de l'égalité mais ré régulièrement je bute sur la question de la liberté et heureusement parce qu'il y a bien deux concepts et pas un de la même façon que c'est vrai que euh, j'ai choisi par exemple l'enjeu de la question de la raison parce que je crois que c'est là qu'on verrouille tout le temps les femmes depuis trois siècles c'est attendez non 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 on va pas vous laisser franchir cette étape là ah non 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 oh, on va pas vous laisser apprendre ça parce que si vous apprenez ça 
alors vous allez obtenir telle liberté, telle liberté, telle liberté. Et ça passe aussi par le corps. Par exemple, quand j'ai travaillé sur le consentement, c'est bien clair que ça devenait la relation au corps, le consentement, et pas seulement question de la volonté. Mais si on ne joue pas avec ces deux concepts d'égalité et de liberté, on rate quelque chose. Et ce spectacle de ce soir, évidemment, il rentre par la porte de la liberté. Mais il va croiser, à l'inverse, donc, il va croiser de temps en temps régulièrement la question de l'égalité. Et donc voilà, c'est ce jeu plastique, fantastique, entre les deux concepts d'égalité et de liberté, qui rend, à mon avis, la question du féminisme vraiment passionnante. Alors, dès que j'ai voulu aborder une question ou un sujet, euh, la première chose qui est sortie, c'est qu'est-ce que moi, autant de Louise Deville, pense sur le sujet voilà. Et puis, je le, euh, le travail d'artiste était de le, le réduire dans une blague pour Betty. Mm -hmm. Voilà. Alors, euh, et, et ça, ça me fait très plaisir que euh, ça soit bien entendu, bien lu. Euh, tout, toute cette euh, légèreté <coughs> sur ces sujets mm -hmm. euh, euh, si complexes. Euh, c'est pas évident de rendre Michel Foucault et Jules Butler sexy et drôle, ouais. mais j'ai fait mon mieux. Mais, ah non, je pense que c'est pas du tout un travail pratique, c'est pas un exercice, c'est que vous avez fait un travail critique sur ces auteurs. Et ce qui me manque, moi, dans ce spectacle, j'ai entendu la liberté que ça, c'est la domination masculine. Le féminisme, c'est aussi la lutte contre la domination masculine. Et c'est vrai qu'elle me... je la vois pas. C'est un discours d'émancipation et il est extrêmement important, j'ai vraiment très 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 envie qu'on ait des discours d'émancipation et je trouve qu'il est vraiment dommage qu'on soit sans cesse à vouloir déconstruire la domination mmh. avec une espèce de fascination mmh. pour l'analyse de la domination. Il est beaucoup plus important aujourd'hui d'élargir le champ des, des, des discours d'émancipation quelles que soient les contradictions qu'il y a dans ces discours d'émancipation, parce que là, vraiment, il y aura, il y aura, il y aura une, une, un élargissement de quelque chose. Et je trouve qu'il y a, à force de, de vouloir déconstruire les stéréotypes de genre, comme on les voit tous les trois jours en ce moment dans des colloques, pour ma part, je trouve que ça relève finalement d'une répétition de la domination. Une chose qui était importante pour moi dans cette pièce, c'est euh, de explorer euh, justement les, les façons qu'on se autodomie euh, que euh, dans un certain regard euh, de féminisme en euh, recherche d'égalité, euh, il y a euh, une sorte de rejet de tout ce qui est féminine. Et moi, je ne suis pas d'accord sur le fait que, euh, que ça soit féminin ou masculin. Euh, qu'il y a une valeur associée à, 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 à ces adjectifs et c'est un des de euh, de choses que je, je interroge dans cette pièce. Que, euh, euh, aussi, j'étais très intéressée par euh, la question de comment les femmes se dominent entre elles. Et je crois que tout ce qui a subi le collège euh, a, a des expériences euh, si banales de ça, mais aussi dans mes expériences personnelles, à travers euh, 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 mon exploration des expériences de féminisme, de homosexualité, euh, j'étais surpris et dérangée par le fait qu'il y a aussi euh, une, une domination, une rigidité de l'expérience de auto-définition, euh, de euh, l'expression de soi-même, qui est troublant. Et c'est sur ça que euh, cette pièce euh, euh, concentre. Gênant, c'est que ça soit toujours vu là, il euh, n'y a pas euh, le féminisme du côté hétérosexuel. La sexualité telle que vous la racontiez, elle était quelque part une sexualité d'homme. C'est vraiment concentré sur le regard d'une femme, euh, de sa voyage internel, euh, de ses expériences euh, à travers une sexualité qui finalement inclut de masculinité. Mmh. Sans un homme. Si je reprends mes recherches, euh, en 1800, les êtres et les qualités sont superposés. C'est-à-dire qu'on est... Alors, je renvoie des bouquins que j'ai pu écrire. Les êtres et les qualités sont superposés. Les hommes sont censés être masculins, les femmes féminines. Quand on est en 1900, psychanalyse et sociologie oblige, on va dissocier les êtres et les qualités. Hein, C'est-à-dire que les hommes ne seront pas nécessairement masculins et les femmes féminines. Puis on arrive en, en 2000, 100 ans plus tard, et là, tout est explosé. 
euh, il n'y a même plus seulement deux sexes ou deux masculins et féminins. Et c'est ce que j'appelle pour ma part, dans mes travaux, la catégorie vide. Et c'est ce que j'ai entendu dans son spectacle, c'est qu'on est dans la catégorie vide. On est tellement dans la catégorie vide qu'on n'a même plus besoin d'être, qu'il y ait des êtres masculins dans son spectacle pour qu'on réfléchisse à la catégorie vide, c'est-à-dire que c'est est explosé, on, est, on peut avoir des êtres sexués, et il n'y a pas nécessairement des hommes dans son spectacle, mais je peux les y introduire dans, dans mon imaginaire ou pas. Et puis le masculin et le féminin, ça peut être, comme elle dit dans la dernière scène, deux femmes, c'est pas un problème, et puis on peut même réintroduire le féminin très exacerbé dans sa féminitude, ça ne posera pas de problème. Voilà comment j'ai suivi son spectacle, et en quoi ça correspondait bien à mes propres travaux, si je puis dire, d'un côté, il y a une catégorie vide, qu'on pourrait appeler sexe, genre ou, ou différence des sexes, peu importe le, le mot, puisque l'important pour moi, c'est ce qu'on appelle en philosophie une catégorie vide. On ne sait pas de quoi elle est faite, d'abord c'est sa vacuité qui est importante. Et puis après, on la remplit ou pas. Donc après, que ce soit des êtres ou des qualités. Et c'est pour ça que je dis, il faut garder le mot sexe à côté du mot genre, mais pas seulement parce que ça serait la nature, la biologie et tout ça. Parce que ce mot-là, c'est un mot d'excès, c'est l'excès le mot sexe. C'est pour ça qu'il est si important. Que toutes les femmes aient le droit de se farder, de se maquiller, mais que les hommes aussi. Parce qu'un homme maquillé est très très beau. Un homme en jupe est magnifique. Et pourquoi les hommes ne mettent pas de jupe Pourquoi les hommes ne mettent pas de talons aiguilles Voilà. Moi, je, je, je veux justement que le féminin soit euh, égalitaire pour les hommes et pour les femmes, et masculin aussi. Les femmes peuvent être euh, n'importe quel sexe. Euh, moi, j'ai des des amis euh, euh, qui, qui sont transgenres, qui sont intersexes euh, et qui sont aussi les femmes euh, biologiques, mais qu'on avait tous, qu'est-ce qu'on a en commun C'est qu'on aime bien, par choix, qu'on en veut, comme on veut, euh, se, se, se utilise euh, les attributs euh, euh, féminins, mais souvent à l'excès. Et c'est là, moi, euh, euh, mon lutte féministe, euh, 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 de, tous les jours, c'est de dire pas que je porte des, des talents tout le temps, mais quand je porte des talents, ça ne veut pas dire que je veux votre numéro, je veux votre main aux fesses et euh, je veux vous donner. Euh, mais je like the, 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 oui, oui ce mais sauf ça, c'est le militantisme que... euh, actuel grâce à la féminité. Oui, et je veux dire, que... euh, je vais juste dire que le phénomène euh, d'actuel, ça prend lieu parce que les femmes ont eu marre de dire euh, il n'y a qu'une catégorie qui, euh, qui, dit, qui, qui a le droit d'être belle, euh, que ce soit mince, blanc, jeune, à perpétuel. Euh, dans le burlesque, chaque femme se autoproduire son numéro, se, fait, euh, se produire sa fantasme de sa féminité, créer souvent son chorégraphie, sa costume, et sa mise en scène. Alors, ce que vous vous dites que c'est sur les stéréotypes, moi, je dis que c'est les archétypes qui l'intéressent, c'est les archétypes qui le fait fantasmer, c'est les archétypes de lesquels elle se sert pour montrer sa propre, et ça a sa propre sensualité, telle que son corps, son âge. Le burlesque, c'est aussi, il y a une sorte de limite entre qu'est-ce que je vous offre et qu'est-ce que je ne me permettre pas d'avoir. Et d'apprendre ça aux, aux jeunes femmes qui ont le droit de se décider qu'est-ce qu'elles donnent et qu'est-ce qu'elles euh, ont le droit à garder pour eux, moi, moi je trouve ça intéressant. Bravo. Je veux dire, on peut très bien se définir sans penser aux hommes. Et tout d'un coup, parce qu'on ne parle pas de la domination masculine, où il n'y a pas d'être masculin là, ça veut dire qu'on n'a pas fait le boulot féminisme nécessaire. La deuxième chose qui me choque depuis tout à l'heure, c'est cette question de choix. Si on a envie d'être féminine, de mettre des talons, etc., si c'est un choix, s'il est assumé, que c'est quelque chose à lequel on a réfléchi, alors je ne vois pas pourquoi on devrait l'interdire. De cette manière-là, on ne fait que restreindre le mouvement féministe en, le, en disant qu'il n'appartient qu'aux femmes qui portent des bottes, qu'aux femmes qui ont fait le choix de ressembler à des hommes, une fois de plus. On peut, chacun fait ses choix, et c'est ça aussi le féminisme. Et on n'a pas besoin de faire nos choix par rapport aux hommes. À mon avis. Dans la pièce, il y a des préjugés euh, par rapport euh, à la vision euh, du féminisme sur la féminité. C'est-à-dire qu'elle euh, disait, voilà, euh, le féminisme tend à déconstruire la féminité. Et tout d'un coup, elle se rend compte qu'elle peut assumer 
sa féminité en étant féministe. Et ça, ça traduit euh, certains préjugés. Mais je suis venu avec une vraie curiosité pour savoir où en était la réflexion féminine, euh, féministe. Et, et, et pourquoi je ne suis pas très fan d'habitude Parce que, parce que j'ai l'impression que tout se construit contre les hommes. Et, et moi, je ne sais pas, j'ai 30... Je rends... Dans la lutte, toujours, on est encore dans le combat, dans la lutte, etc. Et moi, je n'ai pas l'impression d'être en lutte avec les femmes, quelles qu'elles soient. Enfin, quelles soit, quel que soient les, les choix qu'elles font. Euh, qu'elles qu décident d'être féminines, pas féminines, qu'elles décident d'être féministes, pas féministes, etc. Et c'est ça que je trouvais intéressant, en fait, dans ce spectacle. C'est que vous, vous partez à la recherche de, de votre propre liberté, finalement. Enfin, vous vous interrogez sur vos, vos identités. Le féminisme du XXIe siècle... C'est un féminisme qui s'est débarrassé de son combat avec les hommes. Et c'est tant mieux parce qu'on est plutôt sympa, hein, des fois. Hein. Voilà. Le travail que je fais euh, en tant qu'une artiste euh, intellectuelle activiste féministe, c'est d'essayer de, de passer les messages euh, à, dans une manière que ça peut être reçu. Que moi, je trouve que c'est... Euh, moi, je dis que je suis en combat... Mais en fait, euh, je le fais passer euh, avec beaucoup plus de douceur. Et peut-être ça peut passer à ceux qui ne sont pas déjà convertis. Et justement, euh, moi je trouve que c'est un assez important lutte, euh, qu'il y a de place pour tout type de lutte. Je crois qu'il y a ceux qui n'entendent pas qu'est-ce qu'on dit avec le poignet. Le point. Le point, ah. merci. Bah, des fois, tu l'as poigné. Hein. <rire> euh, mais que peut-être, il peut l'entendre autrement et, et beaucoup avec humour. Et ce qui est merveilleux dans cette pièce, on a assisté à une comédienne infiniment intelligente et elle joue le rôle, enfin c'est ce que j'ai vu, elle joue le rôle de la blonde symbolique. Et puis c'est tout. Et elle parle de sexe parce qu'il n'y a que ça qui intéresse tout le monde. Et elle a bien raison. Et elle a fait une pièce merveilleuse. Et j'ai été très étonné et déçu qu'elle s'annonce comme féministe. Parce que je pensais qu'elle ne l'était pas. Parce que c'est ça qui fait qu'elle est bien. Parce qu'on n'a jamais vu des féministes intelligents et créer quelque chose. Je pense que si les femmes... Si les femmes... Si les femmes veulent arriver à quelque chose... Si les femmes veulent arriver à être légales des hommes, qu'elles fassent des pièces ou des actes, n'importe quelles œuvres de cette qualité. Parce que les femmes qui ont fait des œuvres, elles ont toujours été admirées de, dans tous les temps. Maintenant, être féministe, c'est la voie de la liberté, c'est la voie du choix. Et aujourd'hui, euh, je m'interroge aussi, disons, 30 ans après, qu'est-ce que c'est, qu -ce que quel est le modèle que nous, je dirais les femmes féministes, on a donné aux jeunes, et je suis parfois inquiète. Pour moi, j'ai fait que une dose euh, de, de um, propagande qui soit pédantique, qui, qui a un message, mais que aussi, euh, si je faisais plus, c'est plus l'art. Et moi, je suis une artiste. Alors, non, je ne vais pas non plus... Euh, euh, le, et c'est important dans l'art d'avoir une, une subtilité, une finesse. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce spectacle c'était que ce n'était pas politique, que c'était une expérience personnelle, c'était une recherche personnelle, la recherche du plaisir. Et euh... Moi, je vous dis, bravo des, des jeunes femmes comme vous, euh, vous avez un autre discours, d'abord qui est artistique, vous n'y mettez pas tout, il n'y a pas 100% du problème, vous prenez... Des, des morceaux du, pro, du problème que vous avez choisi et vous le revendiquez. Parlons de l'émancipation, qu'on soit de la génération d'avant comme moi ou de la génération de maintenant comme elle, je dis parlons d'émancipation. Et il y en a vraiment trois fois sur quatre, on nous dit parlons du malheur, de la domination, du malheur, de la domination. Je dis stop, qu'on soit de 68 ou de 2010, je dis stop. Je demande que nous parlions émancipation et avec le sourire, qu'on soit des vieilles ou des jeunes. C'est tout. Je demande rien d'autre. Et j'entends je trois fois sur quatre parler d'autre chose. Je dois dire ce n'est pas possible. Je, je dois dire ce n'est pas possible. Je préfère le mot émancipation au mot domination. Je préfère le mot art et je préfère le mot rigolade. Toute génération confondue, c'est possible. Je dis, c'est possible. 
Et j'ai essayé dans mon travail et dans les gens et les femmes que j'ai fréquentées, y compris ce soir, à cette tribune-là, de le faire. Je ne veux pas être rappelé à l'ordre comme c'est fait là. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je m'inscris en faux contre cela. Et ça, c'est mon morceau de spectacle ce soir. <rire>